Մոգես ալմը պիտ խելաս, դղեղա դեն լիչ ենի վիտեղ էձ գունեվա ծխրա միլիմետրիան պիստոլ էտ ույարկվեղ ուզիս Սամոկալակո վերսիս մի մոխիլաս։ Մի ուղետավ ատի միսարոմ ասյոտկատ ոգրուս էպոկա ուզիս ուկե � ճարշի, պոլիսիաշի, Սամոքալ կոմսրոլելեպշի, կինոպիլմեպշի, բոպուլարուլ կուլդուրաշի, մայնց դղեսաց, դղեսաց, ալբատ կագիչ իրդեղատ, մոտ զեպնոտ ադամիանի, ռոմելց տունդաց սուլաց արիխոս դա ինտերես Հատքում ունդ այս երաղի իսվրիս խոլոտ էր ջերատ ռեջիմշի, ավտոմատորիս հոլիս ռեջիմի կաղուկ են բուլի արիս ամի երաղշի, շես ամը մեսատ միսի պովա շե ուզլեն է բիսմեր ադամիանս, ինձ ասուտկա չահաբարևս կ Ես այս որմուս դահատիանից լեպի, անու իզրայելի պրակտիկուլ ատիվ ձյիս, տավիսի դամուկի դեպլովիս, տավիսի սախմց պովիլիս շենարչուն է վիստույս, իս ջեր արսար գեպլովս տասավոլետիս դա ամերիկի շերտիպուլիս տատևիս խարդաճերիտ Սերիոզուլ էլեմենց, խոլ ազեմ նիշնոլովան էլեմենց, ծարմու ադգին դա սորհետ ծխամի լիմետրիանի պիստոլ է տկույ ապրկովի դա սորհետ ասետի իարաղի, ասետի ունի պիցերը բուլի իարաղի չերդեպ ու դա իզրայելս, ռոմլիս ծարմու Հոմլիս տարմոյվ արմոյի խոդա, գանսակ ուզիս շերեղեպա շիմի գեպաս, ուզիս գարդա, ունքուրս է ծանմոտ գենի լիխում, իսրայելսի ասոտկատ մոգոն իլի պիրովիտատ պիստոլ է տխույապքովի սախելատ կարա, թավտա պիրովատ կարա իղեն էպ դավուպրո� Բագրամ ասի գամովի դարոմ ուզիմ գայի մարջվա, գայի մարջվա ամ կոնքուրշի, դա միղե բուլիքնա շեի առաղե պաշի։ Կարդայի միսարով ուզի գամոտ գա ուպրո սայի մետոյի առաղի, ուպրո ասետքատ ձլի էր դա սերիոզուլի սապծոլ Կարա իղեն էպ դա կոնստրուկցիաս, որ մելցիկո դամախասի է թեվելի իմ էպոքիստույս, կոնգրատ ուլա թիս իղեն էպ դա մի ամիստույս այդքույն տեմուստիր է բորոմ ուղախթին ուաստուկատ միսի դամզը դեպիս տեկնոլոգիս, Հումս ես ինդան մագդեպով դա լուլա, շիրիտ մոզրավով դա ծիլինդրուլի սակետի, խոլով մինձ եղ ու կանլագեպուլի չգիլեպի, իմ իշտուս ռոնու կանլագեպուլի ու ասուտքատ տանտղս ասլտի մեկանիզմի սախելուրի, սա եկստակցի ոպանջարա դա ասև է իսատ գիլի սայդանած սատաց մի որտեպ ուդամ չիտի, սայնանց մողտեպ ուդա ասոտքատ կու է բայի երաղիս ու ազնեպիտ։ Մի ուղտավոտ իմ իսարով պրինցիպշի էս մեթոդի դամզադեպիսի Հինցիպշի որ է տապատ, պիրվել իրատքման ունդա թկեն իղեպ դիտ պիր պիտաս, նա մոսաց ուկե կոնդա միղեպ բուլի սպեսիպի ուրի պորմադա, շեմ գոմ ուկե էրդի պրեսիս ասետք է դարդգմիտ, խտեպոդա ուզիս ռեսիվերիս պորմիր է, անու առապերի մետի ակ սաճերո արիղ ու անու շենտ գոմուկ է ռոգավակ զելով տարստուկատ մողոլա ամի առագիս տամզադեպիս տեկնոլոգիս, շենտ գոմուկ է մաս մազ եղտեպոդա մի դուղե բար ամոդենի մենածելիս պիրոյելի 
და ანუ ყენდებოდა რა თქმა უნდა უკვე ტიბჟირი და დანარჩენი ელემენტები ამ იარაღს ანუ უზი იყო ბევრად უფრო ტექნოლოგიური გამოირჩეოდა უფრო უკვე თესის აბძოლო თვისებებით და შესაბამისად ბუნებრივია ის მიღებულ იქნა შეიარაღებაში ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ეს იარაღი რომელიც საქართველოში შემოვიდა გამორჩეული არის იმით რომ ეს არის ორიგინალური იზრაელის წარმოების და ის არ არის ასე თქვა თავიდან ის არ იყო სამოქალაქო ვერსია ანუ იმი და ახლა უკვე ივი ანუ იზრაელ მილიტარ ინდასტრის და ახლა უკვე იზრაელ ვეფს ინდასტრის უშვებს უზის სამოქალაქო ვარიანტებს მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს თავიდან არ იყო სამოქალაქო ვარიანტის ხოლო ნამდვილი სამხედრო იარაღი რაზეც მეტყველებს პირველ რიგში წარწერები წარწერები იურიძე ალბათ სწორედ ვიძახი ქართულად მცველის ზევით განლაგებული და ასევე რესივერის უკანა მხარეში განლაგებული ამ შემთხვევაში აქ ლამაზი ლოგო წაშლილი არის ნაწილობრივ რაც მეტყველებს იმაზე რომ დაფარო ამ იარაღზე სავარაუდოდ არის შეცვლილი თუმცა ნაწილი ორიგინალური წარწერების მე შევეცდები ახლა ახლოს მოვიტანო თქვენ რო დაინახოთ კვლავ შენარჩუნებული არის ისევე როგორც ეს ექსტერიანი ვარსკვლავი რაც ცალსახად გვეუბნება ჩვენ რომ ეს არის უფრო სწორედ ეს იყო თავის დროზე ნამდვილი სამხედრო ან პოლიციური იარაღი, რომელიც ასე თქვა გამოიყენებოდა რეალურად ისრაელში და შემდგომ სავარაუდოდ იქნა ჩამოწერილი, შემდგომ სავარაუდოდ იქნა დაშლილი, შემდგომ ეს ნაწილები გადაიგზავნა ჩეხეთში. ამაზე მეტყველებს კონკრეტულად ჩეხი ჩეხური კომპანიის დამღები, არ ვიცი ჩანს თუ არა, წესით კარგად უნდა გამოჩდეს. ამ შემთხვევაში ეს არის მულტი აგრო, ესეთი კომპანია, რომელმაც სავარაუდოდ, ჩემი ვარაუდით, შეისყიდა ეს ნაწილების კომპლექტი ისრაელიდან და შემდგომ უკვე გადააწყო ასე თქვა ჩეხეთში და გახადა ეს ყოფილი სამხედრო იარაღი, უკვე სამოქალაქო იარაღი და უკვე ჩეხეთიდან ის მოხდა ჩვენთან საქართველოში. ამ შემთხვევაში ჩეხებს მადლობა უნდა გადაუხადოთ, რომ თავისი ასე თქვა დამღები მან დამალა იარაღის ქვეშ, ამით ასე თქვა იერსახე ამ იარაღის შელახული არ არის ზედმეტი დამღებით, ზედმეტი წარწერებით და ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ მაქსიმალური, ორიგინალური, აუთენტური იერსახე ამ იარაღის არის შენარჩუნებული. მე არ გამოურიცხავ, რომ ამ იარაღის აწყობისას ჩეხებმა გამოიყენეს ასევე სხვა წარმოებლის დეტალები მაგალითად ეხა მიიჩნეოდა რომ წვანე ფოსფატირება ესეთი მომწვანო ფერის ფოსფატირება მომწვანო ფერის დაფარვა რომელიც რომლითაც ეს იარაღი არის დაფარული ასეთი დაფარვით გამოდიოდა მხოლოდ უზის პისტოლეტ ყიაფქვები რომლებიც გერმანიის შეიარაღებაში იყო ხოლო ისრაელის იყო ან მუქი ნაცრის ფერი ან შავი ფერის მათ შორის ფოსფატირების გარდა ასევე ეს იარაღები იღებებოდა ამ შემთხვევაში იარაღი არის მუქი მწვანე ფერის ოდნავ გასხვავდება კონდახის ასე თქვა ერთი სექციის ფერი, ოდნავ განსხვავდება რეცივერის ხუფის ფერი და ასევე რასაც მინდა თქვენ იყო ყურადღება მივაქციო, იარაღს მოყვა სამი მჭიდი, აქედან ერთზე არის დამღა ეს ერთი, მეორეზე დამღები საერთოდ არ არის, მესამეზე არის ვარსკვლავი. ა წარწერა ეს ერთი ნიშნავს რომ ეს არის ლიდგოუს ქარხანაში გამოშვებული სამხრეთ აფრიკული მჭიდი ვარსკვლავი მეტყველებს იმაზე რომ ეს არის ორიგინალური მჭიდი რომელიც ასე თქვა იწარმოებოდა ისრაელის ჯარისთვის და აღნიშნული მჭიდი რომელსაც დამღები არ აქვს სავარაუდოდ გამოდიან ეხეთ რომ ძალიან გავს სამხრეთ აფრიკული მჭიდი შეიძლება ვარაუდოთ რომ ასევე სამხრეთ აფრიკულია თუმცა შეიძლება საერთოდ უცნობი წარმოებლის იყოს ასეა თუ ისე სამივე მჭიდთან ეს იარაღი საკმაოდ საიმედოდ მუშაობს ა კიდევ ერთხელ რას მინდა ხაზი გაუსვა რომ პრინციპში ამ იარაღს თქვენ რო ყიდულობთ თქვენ ყიდულობთ არ ისევ და ისევ არა სამოქალაქო ვერსიას არამედ რეალურად საკოლექციო იარაღს ჩემი აზრით საკოლექციო საკოლექციო ღირებულებას ამ იარაღის განაპირობებს ის პირველში ეს წარწერები ეს ორიგინალური წარწერები და წარსული ამ იარაღის ანუ ეს იარაღი როგორც უკვე თქვი სავარაუდოდ იყო ისრაელის ჯარის ამ პოლიციის შეიარაღებაში და ასევე ის ფაქტი და უკვე ნელ-ნელა გადავალთ ასე თქვა ტექნიკურ მიმოხილვაზე ამ იარაღის ის ფაქტი რომ ამ იარაღში არის შენარჩუნებული ღია საკეტიდან სროლა ღია საკეტიდან სროლის საშუალება უმეტესობა სამოქალაქო იარაღებს უმეტესობა თანამედროვე იარაღების რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ჩვენ ვიცით რომ ისინი ისვენ დახურული საკეტიდან არის ნიშნავს ეს რომ გასროლის წინ იმ მომენტში როდესაც ხდება გასროლა საკეტი არის დაკეტილ მდგომარეობაში ჩვენ ასე თქვა მიჩვეული ვართ ამ სქემას და ის არის ჩვენთვის ასე თქვა ჩოულებრივი ტიპიური სქემა რომლითაც რომლის გამოყენებითაც მუშაობს ის იარაღები რომელსაც ჩვენ როგორც წესი ვყიდულობთ მაღაზიაში გულისხმობს სამოქალაქო იარაღს ამ შემთხვევაში ამ იარაღის შემთხვევაში ეს ასე არ არის ის ისვრის ღია საკეტიდან ღია საკეტიდან სრულად რას ნიშნავს რომ საკეტი პრაქტიკულად შეხედეთ მას როგორც ჩახმახს შეყენებულ მდგომარეობაში 
ის დაახლოებით იგივე ფუნქციას ასრულებს, რაც შეყენებული ასე თქვა ჩახმახი იარაღზე. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საკეტი ასრულებს ასევე დამტყმელის ფუნქციას. იმიტომ რომ დამტყმელი არის განლაგებული და ფიქსირებული დამტყმელი არის განლაგებული მასზე და შესაბამისად მისთვის რო განახორციელოთ გასროლა, უნდა დააჭიროთ სასხლეც, საკეტი წავა წინ, მოათავსეს ვაზნა სავაზნეში და მოხდება გასროლა. შემდგომ ის დაბრუნდება უკანა მდგომარეობაში და იმის გათვალისწინებით რომ იარაღი არის ნახევრად ავტომატური, ის ისე დარჩება ღია მდგომარეობაში. ეს არის ასე თქვათ რა უნდა რაც უნდა გაითვალისწინოთ რაც უნდა მიიღოთ ხედველობაში როდესაც ამ იარაღის ექსპლუატაციას ახდენთ იმით რომ ამით ის კიდევ ერთხელ თქვით ძირეულად განსხვავდება იმ იარაღებისგან რომელსაც ჩვენ მიჩვეულებები ვართ რა თუ უნდა გაითვალისწინოთ ამაზე მოგიყვებით უკვე შემდგომ ასე თქვათ ნაწილში ამ ვიდეოში რომელიც დაეთმობა უსაფრთხოებას და ნუ სხვა მნიშვნელოვან პრინციპებს რა მნიშვნელობის თქვენ უნდა იცოდეთ ამ იარაღის გამოყენებისას ჭიდები ამ იარაღის დამზადებულია ფოლადისგან თავდაპირველად ის იყო 25 ვაზნიანი მჭიდი და ეს ამ შემთხვევაში არის 25 ვაზნიანი მჭიდი მარცხენა მხარეს შესრულებული არის ჭრილები იმისთვის რომ გააკონტროლოთ ვაზნების რაოდენობა შეგნით ეს ჯენები ამ შემთხვევაში ჩემი ვარაუდით იცავენ ასე ვთქვათ საკეც და იარაღის კონსტრუქციას თუ ვთქვათ ის მჭიდზე დავარდა მთელი წონით ანუ ეს შესაბამისად ედება ეხა თქვენ განახებთ ამას ედება საკეტის მოდი შეედება იარაღის სახელურს და არაძლევს მას საშუალებას გადავიდე შიგნით და დარტმა გადაიტანოს საკეტზე ან ხუბზე ან რაღაც სხვა ელემენტებზე რომელიც იარაღის შიგნით არის განლაგებული ჩემი აზრით სწორედ ამ დანიშნულების არის აი ეს ჯენები ორ ორი განლაგებული ორივე მხარეს გამოსვლა ვაზნების არის ორიგიანი რაც ნიშნავს რომ მათი დატენვა ასეთი მჭიდების არის საკმაოდ ადვილი უკვე შემდგომ გაჩნდა 54 ვაზნიანი მჭიდები და უკვე შემდგომ ამერიკული ბაზრისთვის გაჩნდა ასევე თუ სწორედ მახსოვს 50 ვაზნიანი და 50 ვაზნიანი მჭიდები შეიძლება მერევა, მაგრამ დიდი დიდი ვაზნების მჭიდები ამერიკულ ბაზარზე იყიდებოდა. ყველაზე მოსახერხებელი, ყველაზე გამძლე და ყველაზე სანდო მჭიდები არის ჩემი აზრით ფოლადის მჭიდები 25 და 28 ვაზნიანები. კომერციული ბაზრისთვის დიდი თავადობის ჭიდები, რამდენადაც მე ხა ინტერნეტში წავიკითხე, მე მათთან შეხება ან ქონია, რაც მე წავიკითხე, ანუ ისინი საიმედო არ არის. თავდაპირველად უზი რა თქმა უნდა გამოდიოდა კალიფში 9-19-ზე 19-ი ლუგერი ყველაზე პოპულარული პისტოლეტი ვაზნა მსოფლიოში და ძალიან პოპულარული საქართველოში უკვე შემდგომ როდესაც ეს იარაღი გამოჩნდა ამერიკულ ბაზარზე ამ კალიბრებს დაემატა კიდე 45 კალიბრი და ასევე გამოდიდა იქ თავის იარაღი ოც ამ პოპულარული სამოქალაქო კონტროლერებში იმ იმ გამოუშვა ესეთი ნაკრები დეტალების რომლის საშუალებითაც ხდებოდა იარაღის გადაკეთება 22 ელერ კალიბრის ვაზნაზე რომელიც იყო ძალიან იაფი და შესაბამისად სროლ ამ იარაღიდან კიდე უფრო იაფი ხდებოდა ის იმისთვის რომ იარაღი დაშალოთ არის საკმარისი მე შეიძლება ხა ეს რაც შეიძლება მალე განუხორციელოთ დააჭიროთ ფიქსატორს საკეტის რეცივერის ხუფის აქ იმისთვის რომ გაათავისუფლოთ ის ამისთვის შეიძლება საკმაოდ დიდი ძალის დატანება დაგჭირდეთ გააჩნია იარაღი რა მდგომარეობაშია შემდგომ ახდით ხუფს გადადებთ მას და ამოიღებთ საკეც გარეთ. მოდიში. აი ასე. რა თქმა უნდა ეს ცოტა თი უკან უნდა გაძიოთ იმისთვის რომ ლულისგან ის გაათავისუფლოთ. პრინციპში სულ ეს არის. ერთ-ერთი საინტერესო და კარგი თავისებურება ასევე ამ იარაღის არის ის რომ თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ადვილად მოხმათ მას ლულა. ეს კარგი არის როგორც წმენდისთვის, ასევე იმისთვის რომ სავალე პირობებში ლულა რო გამოცვალოთ, თქვენ არანაირი სპეციალური ინსტრუმენტი არ გჭირდებათ. იმისთვის რომ მოხსნათ იარაღი ლულა, საკმარისია დააჭიროთ ფიქსატორს, რომელიც განლაგებულია წინა სამიზნე მოწყობილობის წინ, დააჭიროთ მას და შემდგომ უბრალოდ დაუშვათ ის ქანჩი, რომელიც იჭერს ლულას თავის ადგილას. ლულა არის ამოღებული. ეს არის და ეს პრინციპში თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ იარაღის დაშლა თუ ვთქვათ უფრო საფუძვლიანი წმენდა გინდათ განახორციელოთ მარცხენა მხრიდან დააჭერთ ისე და ისე აი შეშვალ ხელებს ვიყენებ არანაირ სპეციალური ინსტრუმენტს მასიური პინი გამოძრება მარჯვენა მხრიდან და პრინციპში თქვენ შეგიძლიათ რომ განაცალკევოთ რეცივერი და დამწყ სასლეთი მექანიზმის მოდული აქაც არაფერი რთული განსაკუთრებული არ არის ჩვეულებრივად ჯაგრისით გაიწმინდება გამოირეცხება და იზეთება და ეს ასე თქვა გამზადებულია გამოყენებისთვის და ასაწყობად თვითონ რეცივერს თქვენ ხედავთ ეხლა მე შევეცდები ისე განმალობური უკეთესად დაინახოთ არი ოთხკუთხედი ფორმის უკვე როგორც გითხარით წარმოების ეფექტიანობას რაც შეეხება აი მინდა თქვენ იყურადღება მივაქციო აი ამ დეტალს აქ ეს არის ეგრეთწოდებული ფიდ რამფი მისი ფორმირებაც ასევე ხდებოდა ასე თქვა ამ რეცივერის ფორმირებისას 
არანაირი აქ ასე თქვა ხელი ჩრომა მორგება აპოლირება არაფერი საჭირო არ არის ისე და იცავ ეს უზრუნველყოფდა იმას რომ ასეთი მეთოდი დამზადებული მასიური წარმოების იარაღი იქნებოდა საიმედო ეს რასაც თქვენ ხედავთ არის აი ამ ასე თქვა ნუ მოდით ამას უთქვა სამაგრის შედუღების ადგილები არის ეს უზრუნველყოფს დამტყმელ სასლიტი მექანიზმის მოდულის დაფიქსირებას რეცივერზე და ნეტრონიონს აგერ თქვენ ხედავთ ამ შემთხვევაში ის მაგრდება როგორც უკიკითხარი შედუღები ორ წერტილში გვერდებიდან და შესაბამისად ის გამოიყენება იგივე ფუნქციას ასრულებს რაც იგივე დეტალი აქ აიმში ანუ იჭერს ლულას და უზრუნველყოფს ლულის პოზიციონირებას რეცივერში ა ნუ დახან ესეთი ხელსაყრელი კადრი არის ამ შემთხვევაში მოდით სამიზნე მოწყობილობებზე გეტყვით ორი ოდე სიტყვას სამიზნე მოწყობილობები არის ძალიან მარტივი ძალიან ეფექტური დაცული გვერდებიდან დაზიანებისგან იმ ასე თქვა ძანასნოვი ფორმის ყურებით რაც ასე თქვა აძლევს ტიპიურ სპეციფიურ იერსახე სამი იარაღს წინა სამიზნე მოწყობილობა გვაძლევს შენ საშუალებას მივიღოთ როგორც ჰორიზონტალური ასევე ვერტიკალური შესწორებები შევიტანოთ შეს შესწორებები შევიტანოთ დამიზნებაში უკანა სამიზნე მოწყობილობა არის ელ ფორმის რკინის ამ შემთხვევაში გათვლილი 100 მეტრზე სასროლად და მე შევეცდები თქვენ ამ შემთხვევაში ეს არის 200 მეტრიანი და ეს არის 100 მეტრიანი უკანა სამიზნე მოწყობილობაში არანაირი შესწორები შეტანა არ შეიძლება და უნდა ვივარაუდოთ რომ ეს 100 მეტრიანი ასე თქვა სამიზნე მოწყობილობები გათვლილია ალბათ 150 გრანიან აა 9 მმ იან ვაზნებზე და შესაბამისად თუ რამეს ხვას იყენებთ 15 იანს ან 250 იანს უნდა ვივარაუდოთ რომ თქვა 200 მზე ეს გარკვეულს ტომილებას ჩვენ მოგცემს გარკვეულს არ შეიძლება უფრო დიდი ტომილებაც მოგცეს ეს არის უკვე ეჯექტორი რომელიც განლაგებული არის რეცივერში მისი დაზიანების შემთხვევაში შეიძლებელია მისი გამოცვლა მაგრამ გამომდინარე მისი ფორმიდან და მისი სისქიდან უნდა ვივარაუდოთ რომ მისი გამოცვლა ალბათ არასდროსაც დაგჭირდება თუ გვერდიდან რა თქმა უნდა განლაგებულია საღვედე რომელიც ქიქთაკი ტრიალებს და ასევე საღვედე განლაგებული არის ასე თქვა შუა სექციაზე კონდახის ეს არის ტელესკოპური საკეტი ტელესკოპური საკეტი ამ შემთხვევაში გვაძლევს ჩვენ საშუალებას დაუმალოთ შიგნით ლულის გარკვეული მონაკვეთი ანუ ამის დემონსტრირებას ეხლა მე მოახდენ როგორც ხედავთ საკმაოდ სოლიდური სოლიდური ნაწილი ლული შიგნით იმალება ეს გვაძლევს შენ საშუალებას მივიღოთ ნაცვლად თქვა აი ამ სიგრძის სისტემისა მივიღოთ შედარებით უფრო მოკლე სისტემა ხოთ ეს არის საკმაოდ მასიური რკინის ნაჯერი დამზადებული ფრეზირების მეთოდით ზედ განლაგებული არის მე შევეცდები ხლა იწესით კარგად უნდა გამოჩდეს ფიქსირებული დამტყმელი ანუ ის არ მოძრაობს წინ და უკან ის შესრულებული არის საკეთთან ერთად გამომდინარე იქნება რომ ეს იარაღი ისვის ღია საკეთიდან და იყენებს ასე თქვა წინასწარი აალების სქემას ანუ ვაზნის აალება ხდება მანამდე სანამ საკეთი ბოლომდე დაიხურება ესეთი დამტყმელის გამოყენება თავის თავს ხდება აბსოლუტურად ბუნებრივი არის ეს ნიშნავს რომ ჩვენ აქ არ გვაქვს ზამბარა ჩვენ არ გვაქვს ცალკე დამტყმელი ანუ მაქსიმალურად გამარტივებული კონსტრუქცია არის ექსტრაქტორი რომელიც განლაგებული არის მისი კბილი აგრე ამ შემთხვევაში წესი კარგად უნდა ჩანდეს ვიდეოში პრაქტიკულად ისეთივე არის როგორც კოლტის ავტომატურ პისტოლეტებში ანუ ცალ თვითონ არის ზამბარა და თვითონ არის ექსტრაქტორი ცალკე ზამბარას არ იყენებს და დამაბრუნებელი ზამბარაც ასეთივე მარტივი კონსტრუქციის არის არის პრაქტიკულად ღერძი ზედ ჩამოცმული ზამბარით და მეტი არაფერი არაფერი განსაკუთრებული აქ არ არის ბოლო ბოლო ასე თქვა ნაწილი ჩვენი ტექნიკური აღწერილობის დამტო სასლიტი მექანიზმის მოდული ზედ არის განლაგებული მექანიკური მცველი ავტომატური მცველი და მჭიდის ღილაკი მექანიკურ მცველს რაც შეეხება ამ შემთხვევაში უკანა პოზიცია უდრის მცველს შუა პოზიცია უდრის ერჯერად გასროლებს და წინა პოზიცია ამ იარაღში გაუქმებული არის რაც უდრის თავის თავად ცხადია ავტომატური ჯერებით ცროლას რაც შეეხება ტარის მცველს რომელიც განლაგებული არის ამ იარაღზე ის ასევე უნიკალური არ არის კოლტის ავტომატურ პისტოლეტზე მაცენის პისტოლეტ თქვენ ქვევზე არის გამოყენებული ის იმ შემთხვევაში ეს უზრუნველყოფს ძალიან კარგ ასე თქვა თავდაცვის ასე თქვა უსაფრთხოების ფუნქციას მოდით ასე თქვა თუ თქვენ მას არ დააჭირეთ იარაღი ვერ გაისვრის და თუ თქვენ მას არ დააჭირეთ თქვენ საკეტის შეყენებას ვერ შეძლებთ რაც შეეხება მჭიდის ღილაკს ძალიან სოლიდური კონსტრუქციის ძალიან მასიური საკმაოდ ძლიერი ზამბარით რაც ნიშნავს იმას რომ თქვენ ძალიანაც რომ მოინდომოთ შემთხვევით მას ვერ დააჭირდა მჭიდი იარაღიდან არ ამოვარდება როგორც ხედავთ კბილი საკმაოდ დიდი არის მე იმედი მაქვს რომ თქვენ ხედავთ ახლა შევეცდები რომ ის ფოკუსი ისე დავიჭერო დაინახოთ მასიური რკინის კბილი რომელიც ალბათ არასდროს არ მოიცვითება ასეთივე ბაზი შესაბამისად ჭიჭი გამ ჭიდის კორპუზზე განლაგებული საიმედო დაფიქსირებს ჭიჭი გნით ის არ მოძრაობს ის არ გამოძრება ეს არასდროს არ გაიცვითება არასდროს არ გამოვამ წყობრიდან 
մասիուրի պինի ասև էր չէ բայի առախշի տաշլիսաս տա ասետքոտ միսի դակարգույս շանսի նոլ ամդեյարիս դասուլիտ։ Անդխոս ասլտի մեկանիզմի ումարդի վերսի ծալի են գամձլետա պրակտիկուլատ առազդրոս արպուջտեպա։ � Եարաղիս տիպջիրի իգիվ մասալիս գան նամզանդեպուլի ունդա իխոս ծալի են գանձլ է։ Եարաղիս ացխոբա, իսէ թիվի ադվիլի է ռոգործ տաշլա, ունդա շեվեցա դոտրով տանտով սասլտ մեկանիզիս մո� Հապեր իր թուլի ամաշի առարիս, շեղեց տեպ իսէ գավոք է թորոտք են դա ինախոտ տա թիթիր ամեշի արմում գոյս, շետ գով լակեն էտ լուլաս թավիս ադգիլաս, տա բապիկ սիրեպ լուլաս լուլիս կանչիտ։ Ուրատ գեպա միակցի է � դամախաս հետեպ էլ խմազ գայի գոնդ մի արգի չէ, դամիս գակ էտեպ աս դա աչ իրետ կանչի սպիկսատորձ, դա ուչ իրետ իս չեմ դգում աուշույթ տա դարձ մունդիտրո իս բոլում դետա չերի լիարի դա դա պիկսիր է բուլի արատով, թուտք է ձանխշիրը դա ուչ իրետ ասեմ, մաշին ուբրալոտ պիկսատորիս կմիլի գացվի� դա աչիրետ պիկսատորս, դա ուջիրետ կանչի դա շենգում տարձ մունդիտրով պիկսատորումը դա պիկսիրա կանչի տավիս ադգիլաս, իմ իստուսյու սոլիստաս ման արդա իշվաս, դա շենգում ծահան մարդիվատ վախուրավտ � Վաճերտ տարիս ծոլս տա երաղի իսվիս։ Երդի տավիս է բուր է բա ամի երաղիս արիս ռատքվոն դա միսի ուսապտխոյապիս մաղալի խարիս խիվ, ռոմ էլց ուզունով ոպիլի է ռատքվոն դա մեկանիկ ուրիմ ծվելիտ, ավտոմատ Հանիշնուլ է բամ դացուս մեկանիզմիս արիս ալիան մարդիվ իշետար է բիտ գույան կամոչտար, ոտեսաց սխադի գաղթարում ռաղացաս տկատանդաղոլի լիսապտխի արսևովս, գիասակետնաս մսրոլի լիարախշի, ամշում տխոյշ լապարակի Սակետի ծավի դացին, թավիս տավաց խադիը ես դախլովի տիգիվ էր, ոտք են սասլիս դա աջիրոտ տա իմիս տիսրում ուղաղթինոտ գասրոլ անուշ, ես ամամիսա ծինգավարդնիլի Սակետի իղեպ դամ չի դիդան վազնաս, աթավուս այմ դացուս մեկանիզմի տրոմելց գանլակ է բուլի արիս ռեսիվերիս խուպշի։ Հոլ ու դիմչեն տխոյաշի, թուտք է սակետի միծի է թուկան, դա ամշտ խոյաշի մողթա միսի շեղ է նեմա, սակետի սախելուրի միդիս ծին, � Հիտոն սակետի սախել ուստրա չէ եղ է բա, իսպ իրդապիր գադաբմուլի սակետ հանարարիս, սրոլի զրոս իս արմուծ ռավոպս, շուաշի մաս կաչնի այսը տիչրիլի, իմ իստուս ռոտքույն դային ախոցին ասամիզն է մոց գոբ Հալդապիրոլատ ուզիզ է գենտեպուտա տրադիցիուլի խիսկոնդախի, ռոմլիս մողսնախ տեպուտա միս կոյս կանլակ է բուլի հիլակ զետաչերիտ, անդ մողսնական է բայիկո ձահանադվիլի, մագրամ տավորստավոց խադիա, մողսնիլի կոնդախիս � 
უფრო მოსახერხებელი არის ვიდრე ხის კონდახი. თუმცა ჩემი ვარაუდით ხის კონდახი ანი უზიდან სროლა, ალბათ უფრო სასიამოვნო იქნება, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის ფიქსირებული ხის კონდახები უფრო კომფორტული არის, უფრო ერგონომიული არის ვიდრე დასაკეცი ლითონის დუგლუგები. დუგლუგი რაც მე ასეთი არაღზე მიყენია და რატო. პირველ რიგში იმიტომ რომ დაკეცილ მდგომარეობაში როგორც ხედავთ ის ძალიან კომპაქტურია, იარაღის ისქეში არაფერს არ იმატებს პრაქტიკულად. ა სიგზეშიც თუ არ ჩავთვლით ამ ნაწილს ეს კონდახი პრაქტიკულად თლიანად დამალული დამალული არის იარაღში. მის გაშლას არ ჭირდება აბსოლუტურად არაფერი არაფერზე დაჭერა, საკმარისი ობრალოდ დაარტყათ ხელი ამ კონდახს, ანუ გახსნათ ის ნაწილობრივი და შემდგომ გაშალოთ და კონდახი იმყოფება გაშლილ მდგომარეობაში. ძალიან მყარი, ძალიან გამძლე, მინიმალური ლუხტებით, საკმაოდ დახვეწილი კონსტრუქცია. კონდახის დაკეცვა ცოტა უფრო მეტ მანიპულაციას მოითხოვს, პირველ რიგში უნდა შევკუმშოთ მისი ასე თქვა უკანა სექცია, შემდგომ დავაჭიროთ ღილაკს, რომელიც განლაგებულია მანცხენა მხარეს, დაოკეცოთ ის და დავაფიქსიროთ დაკეცილ მდგომარეობაში. ძალიან მოსახერხებელი, ძალიან გამძლე, არც ისე მძიმე და დაკეცილ მდგომარეობაში თუ გაშლილ მდგომარეობაში დაკეცილ მდგომარეობაში ის ძალიან ცოტა ადგილს იკავებს და უნიშნავო ძრის იარაღის გაბარიტებს გაშლილ მდგომარეობაში ის გაძლევთ თქვენ საშუალებას ეფექტური ცეცხლი აწარმოოთ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე იარაღის ერგონომიკას რაც შეეხება ახლა პრინციპში მეუკვე დაახლოებით 2 თვე ეს იარაღი მაქვს რაღაც გარკვეული რაოდენობის ვაზნა ამ იარაღიდან ვისროლეთ დახურულ რენჯზე ღია რენჯზე და პრინციპში შემიძლია ვთქვა რომ მე არანაირი პრობლემა ამ იარაღის ერგონომიკასთან რეალურად არ მაქვს. ერთადერთი რაც ასე თქვა დიქცევს ყურადღებას არის ორი რამე. პირველი რომ სახელური პისტოლეტის ამ იარაღის შედარებით მოკლე არის და ამ ადგილში აის ასე სასლიდის გარსაც მე თქვენ თუ კავი უფრო სწორედ თიძე გაწვებათ და ცოტა არა არა კომფორტულია თუ იარაღი ერთხელში გიჭირავთ თუ ორხელში გიჭირავთ თავის დაუცხადია წონა ორხელზე არის გადანაწილებული და უკვე ესეთი დისკომფორტი არ არის დანჩენში ხოგენოდ არანაირი პრობლემა არ არის, ხე იმას არ თვლი, რომ თქვა აქ შეიძლება ამ ავტომატურმა სასლედმა შეიძლება ხელზე გიკბინოთ, თუ ძალიან ისე მოკიდეთ, ეგე ხა ჩოგლებრივი ამბავი არის და სამხედრო იარაღია და განსაკუთრებულ ერგონომიულობას მაინც და მაინც კომფორტს და ერგონომიკას არ უნდა ველოდებოდეთ და ნუ რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი შეზღუდვა ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომ ის ისურის მარცხენა მხარიდან, თუ წამყვანი თვალი ჩემი მარცხენა არის და გზელულიანი იარაღიდან, კონდახიანი იარაღიდან, მე ვისურ მხოლოდ მარცხენა მხრიდან, არის ის რომ საგვედები არის განლაგებული მხოლოდ მარცხენა მხარე. შესაბამისად, მარჯვენა მხარეს არანაირი საშუალება ღვედის დაყენების არ არის და ნუ ეგ გარკვეულ წილად ასე თქვა პრობლემას ქმნის კი რა თქმა უნდა შესაძლებელია ალბათ რაღაც ეს მოფიქრება იმისთვის რომ პრობლემა მოგვარდეს მაგრამ ნუ სიმართლე გითხათ ხელის ხლება ამ იარაღის არღის და ამაზე ცოტა მოგვიანებით კიდევ აგიხსნით რატო რა თქმა უნდა ეს იარაღი გამოვიდა ძალიან კარგი ძალიან საიმედო ძალიან ტექნოლოგიურ პრინციპში ყველაფერი რასაც ისრაელის ჯარი ითხო და უზიელ გალმა თავიდან ბოლომდე შეასრულა და რა გასაკვირია ეს იარაღი გახდა ძალიან პოპულარული თუ მე არცდები დაახლოებით 90 ქვეყანაში მოხდა ის შეიარაღებაში ძალიან დიდი რაოდენობით იქნა გამოშვებული ამ სახელდებოდა ციფრი 5 მილიონი მაგრამ ალბათ იგულისხმება ყველა ქვეყნის მიერ წარმოებული უზი სისტემის სხვადასხვა მოდიფიკაციები უზი სისტემის იარაღის სხვადასხვა მოდიფიკაციები ანა ის იყო ძალიან პოპულარული ძალიან პოპულარული ის იყო აბსოლუტურად ყველგან პრაქტიკულად ჯარში, პოლიციაში, პრაქტიკულად ყველა კონტინენტზე უამრავ კინოფილმში გადაღებული, ანუ პოპულარულ კულტურაში ამ იარაღმა ასე თქვა თავისი ადგილი დაიმკვიდრა და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს განპირობებული არის იმითი რომ ამ იარაღის ძალიან მაღალი საბძოლო თვისებებით თავისი პერიოდისთვის 50-ათიანი წლებისთვის რა თქმა უნდა, ეს იყო ალბათ ევოლუციის პიკი 9 მმ იანი პისტოლეტ ტყვიამფქვევის თავისუფალი საკეტით. მიუხედავად იმისა რომ სამოციან წლებში უკვე ჰეგლერ კოხმა გამოუშვა MP5 და პრაქტიკულად დაიმორჩილა პისტოლეტ ტყვიამფქვევების ასე თქვა ბაზარი, უზი მაინც ინარჩუნებდა თავის პოზიციებს 90-ციან წლებამდე, 90-ათიან წლებამდე ეს იარაღი ჯერ კიდე ფართოდ გამოიყენებოდა. და პრინციპში აი შეიძლება ითქვას რომ 10 15 წელია ასე თქვათ შეიძლება ითქვას რომ ოქროს ეპოქა უზის პრაქტიკულად დასრულდა
Video Tidi masak arga takshop sukut semas. Garda amisa srolis dabali tempir az gan pirov bulia. Saket is didi masit uzunol kopsi arga kontroler baduba sanu ukusemis impulsi. Asut kuat arari sim dinat mag. Shesam amisa srolis aksa shole ba arga arga ta kontrolos. Automatik skema romel tsi kenef tsi nasari ale bi sistem arga sebe jer uzunol kop saket is damu khuche bas tsi misulisas ta ukusem dgo misukan asut kuat garda srolas. Tenti sair e bize mukme debi trats ase ve damate bitat axshop sa sot kuat imkhevs rar khevs sa tsesi yara giganis tis rolisas ta rat kma onda me arda wasa khele me otkhe faktori romel princip shi shemidli ekla ne otkua me arwa dars mona bolir hamdena tis faktori realurat sa sot kuat ze mukme debs ami yara gis kontroli de bado baze jere bit tuer jere digas rolobits rolisas makra mainz onda it kuas rom teleskopuri saketi romel tsaris tsin kargol tsilat lulis tsin gasuli sawaznis tsin gasuli plus rat kma onda lulis tawis imasa trunion tawis imasa uzunol kops sinzimi centris tsin gada nats Lebas mašinu da se za aleba da energiz generira, baga da te nisu skte bak. Ano še sabam isat, cini dan kde ba masi sareba, cini dan kde ba masi smozra obis da treba da es damat ebi ta se otkuat ahšop sim hevas rar hevas da se siara riganestis gas rolis dros. Me oko githarit kuenda gav me urde biki da je otkhel jere bits rolis da se siara ri archamu urde ba da hšišem tuhaši aremat eba, tuha sistem ebs, pero drugši im tui sebe bit im faktor obis gatvali se ne bit rats metkuenda hla githarit. Երջեր ադրեջ միշես ռոլ ամիարագի դան ձան կոնպորտուլի արիս, ձան թավիս է բուրատիկ ծեղայիս իարագի, պիրոլ ատվինցի սուս ամիարաս հանդախան գոներ որի գասրոլա մողթային, դրո պիրոլ շնտխոյաշիս ... Ասոտ կատ իմի դարո իս արիս ձան տախոց իլատագեպուլի, ձան ծոտա դետալի գաչնի է, գարդա ամիսա չիդի, ռոմելից խողոլդուս տամաշոպս կատամց կատ ռոլս ավտոմատորի արագիս այմ է դով բաշի, արիս ծալիան այմ է դով, Բերիտաս պիստոլի տույապխովիս � Մասի ուրի սակետի, ռոմելից մոզրա ոպ շիգնիտ, ասև է ասոտ կատ կարգոլծ իլատ ազելուս մասաշոլ է բասի մուշա ոս դաբին ձուրը բիս պիրով էպշի, գարդն ամիսա ուզիս հեսիվերձ է գարետ անդք է խետավտա այսետի ամոբուրծու� Ա ամիտ միստ է սաշոլ է բա իարախս ասուտկատի մուշավոս սայի մետոտ, կլիան ոբաշին, կլիան ոբաշի խոգ է ունեպիտ, այս իարաղի պրակտիկուլատ արջ է դավ սմոտի տեսոտկատ, թուրատքոնդայիսարիս � դիդի առապրիտ արգանց խոտեպա, իմ պիստոլը տղի արպքով իզգան, ռոմելից աստկատ ամդենից էլի, ամդենի խանի եմ սախորեպոտա իսրայելի սախնցիպոս։ Ամիտոմ չէ մի ազրիտ, ամի առաղ մագրեպիտ, ոպտիկիտ, հաղացա մոչուկութմ է բուլի սախել ուրեպիտ, այս է թիրաղաց է պիտ, խով արիս ռավուծի, այն դանաշավուլիս տոլպասի չէ մի ազրիտ, նեպիսմերմայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայ
თქვენ რამდენი ფულიც არ უნდა გადაიხადოთ, რათან ხაც არ უნდა გადაიხადოთ, გაგიჭირდებათ, ნახოთ მოსინის სისტემის კარაბინი ან შაშხანა, რომ ის არ იყოს დამახინჯებული, რაღაცა მახინჯი ოპტიკის სამაგრებით, კონდახებით არ ქონდეს მოჭრილი ხიშტი და აი სხვა ესეთი სამწუხაროდ პოპულარული გადაკეთებები. გინდათ იარაღი თანამედროვე იყი და თანამედროვე იარაღი. ასეთ იარაღს ხოგეონებით ნებისმიერი იარაღს მოყვარულის ვალდებულება არის, ასეთ იარაღს შეუნარჩუნოს აუთენტური მდგომარეობა. გამოიყენეთ ეს იარაღი ისრაელთა მიერ იარაღიდან უბრალოდ ნუ დაამახინჯებთ მას. ამ საკმაოდ ხანგრძლივი მოხილვის მიწურულს მე მინდა თქვენ გარკვეული რჩევა მოგცეთ, რომელიც ეხება ამ ტიპის და ასეთი ტიპის იარაღის პრაქტიკულ გამოყენებას, ასეთ ტიპში მოგულისოთ კომერციული იარაღს. იარაღი, რომელიც წინა ცხოვრებაში იყო სამხედრო საბრძოლო იარაღი და შემდგომ მოხდა მისი ადაპტაცია სამოქალაქო ბაზრისთვის. ანუ მოდი თავიდან წარმოვიდგინოთ, ხო რა დანიშნულები შეიძლება იქნას გამოყენებული სამოქალაქო იარაღი, ეს არის ნადირობა, ეს არის სპორტული სროლა, შეჯიბრში გამოსვლა ამ იარაღით, ეს არის გასართობი სროლა და ეს არის რა თქმა უნდა თავდაცვა. პირველ სამ კატეგორიას რაც შეეხება, მე პრობლემა არა მაგრამ ასეთი იარაღის გამოყენება შესაძლებელია, თუ ის ტექნიკურად ასე ვთქვათ გამართულ მდგომარეობაში და მისი გამოყენება სახიფათო არ არის. თავდაცვას რაც შეეხება, მე თავიდან ვერ მოგცედი თქვენ შევასვლა, შეიძლება კონვერსიულ იარაღს თავიდან ბოლომდე ენდოთ და რა ატონ. კონვერსიული იარაღი არის, ნუ მოგეხსენებათ, არის როგორც უკვე გითხარეთ წარსულში სამხედრო საბრძოლო იარაღი ადაპტირებული სამოქალაქო გამოყენებისთვის. ეს ადაპტაცია შეიძლება მოიცავდეს როგორც თქვათ ძალიან მარტივ გადაკეთებას, ნუ ამ შემთხვევაში ტურ შემთხვევაში ეს გულისხმობს ავტომატური ჯერების როლის რეჟიმის გაუქმებას, მაშინ აქ არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ არის კიდე კონვერსიული იარაღის სხვა ტიპები, ანუ ეს არის პრაქტიკულად ნაწილების კომპლექტებისგან აწყობილი იარაღი, ანუ სამხედრო საბრძოლო იარაღი იშლება მაკომპლექტებ ნაწილებად, შემდგომ ეს ნაწილები მიეწოდება ასე ვთქვათ რომელიმე ცალკეულ კომერციულ კომპანიას, რომელიც ამ ნაწილებისგან უკვე აწყობს იარაღს. რა თქმა უნდა რა რისკები არის ახლა აქ ასე ვთქვა დამალული პირველი რომ ნაწილების დგომარეობა შეიძლება იყოს განსხვავებული შეიძლება იყოს კარგი შეიძლება იყოს ცუდი და რა თქმა უნდა იარაღის აწყობის ხარისხი შეიძლება იყოს განსხვავებული იგივე ზორები ვეზ 48 რომელიც საქართველოს სამოქალაქო ვერსიები რომლის იყიდება ხო ჩვენ ვიცით რომ ნუ რაღაც გარკვეული პრობლემები და ამპოსასლებ მექანიზმებთან ამ იარაღებს ხონდათ სწორედ იმიტომ რომ ამ წარმოებელმა მე ორე წარმოებელმა ამ იარაღის ანუ თავის საქმე წესი რა თვე გააკეთა და შედეგად ჩვენ მივიღეთ იარაღი რომელიც თავიდანვე ანუ პირდაპირ ყუთიდან არ იყო საიმედო კვალიფიციურ ადამიანს რომელიც ერკვევა იარაღის მოწყობილობაში და ასე ვთქვა თა ტვინი უმუშავებს და ხელით მუშაობა შეუძლია რა თქმა უნდა ასეთი იარაღის მოიყვანს ჭკუაზე და ეს იარაღი იქნება საიმედო მაგრამ პირდაპირ კოლოფიდან ასეთი იარაღის დობა არ შეიძლება ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება თუ ასეთი იარაღი ასეთი იარაღი ჩაგივარდება ხელში ჯერ სათანადოდ ის გამოცადოთ და გამოსაში მე არ გულისხმობ ორი სამი ჭიდის როლს მე გულისხმობ ხანძლივ საკმაოდ ხანძლივ პერიოდს და საკმაოდ ბევრ ვაზნას იმისთვის რომ 100% დარწმუნდეთ რომ იარაღი ნამდვილად უდაოდ კარგად მუშაობს და ნამდვილად შეიძლება მისი ნდობა. პრინციპში ამით მე ვასრულებ აა უზის მიმოხილვას, დიდ მადლობას მოგიხდით ყურადღებისთვის, ბოდის გიხდით იმ ხარვეზებისთვის, ხმის ჩაწერისას ხანდახან თქვენ რაღაც ზედმეტი ხმაგესმით, ხანდახან ძაღლიღებს, სამწუხარო ჩვენ ჯერ სტუდია არა გვაქვს, მაგრამ ყველაფერი წინ არის და ყოველი შემდეგი ვიდეო მე გვირდებით იქნება ბევრად უფრო უკეთესი ვიდრე წინა. წარმატებები ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.